اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز خاتون اول سمینہ عارف الوی سے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں سابق سینیٹر روشن خورشید بروچا کی قیادت میں ایس او ایس ولیج کے بچوں اور بچیوں نے ملاقات کی سی بی میں صدر پاکستان ڈاکٹر محمد عارف الوی سردار چاکر خان ڈوم کی سٹیڈیم پہنچ گئے سبی میلہ دو ہزار بیس کی رنگا رنگ تقاریب کا افتتہ ہو گیا افتتہ صدر پاکستان ڈاکٹر آر ایف ایل بین کیا تاریخی سبی میلہ مویشیاں آج سے شروع ہوگا کوئٹا میں غریب خاندان کے تین بچے پولیو کے مرض میں مبتلا ہو کر ویل چیئر پر آ گئے ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپریشن کوئٹا تارک جعوید مینگل نے کہا ہے کہ کلین اینڈ گرین کوئٹا کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں ڈی آئی جی رسیر آباد کا کہنا ہے کہ پولیس عوام کے ساتھ ہے عوام پولیس کے ساتھ تعاون کرے تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو سکے نکنڈی پاک ایران سرحدی حکام کا اہم اجلاس ایران کے سرحدی شہر امیر جاوہ میں ہوا جل مقصی کے قبائلی متبرین کا مقامی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ آلہ حکام سردار پرہان مقصی کے خلاف بے بنیاد مقدمات کا نوٹس اور ملوث حکام کے خلاف کاروائی کریں ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ خاتون اول سمینہ آرے فلوی سے گورنر ہاؤس کوئٹا میں سابق سینیٹر روشن خرشید بروچا کی قیادت میں ایس او ایس ویلیج کے بچوں اور بچیوں نے ملاقات کی اس موقع پر بیگم گورنر بلوچستان ڈاکٹر سمینہ اور رکن سبائی اسمبلی شاہینہ کاکڑ خاتون اول کے ہمراہ تھی چیئر پرسن ایس او ایس ویلیج اور سابق سینیٹر روشن خرشید بروچا نے خاتون اول کو ادارے کی کار کر دکھی اور آئندہ لائحہ عمل سے آگا سمینہ آرے فلمی نے کہا کہ نادار اور بے سہارا بچوں سے مل کر ذہنی سکون میسر ہوا ان میں بہت سی خداداد صلاحیتیں موجود ہیں ان کی پوشیدہ صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے حوالے سے ایس او ایس ویلیج کی شیئر پرسن اور ان کی پوری ٹیم کی انتک کابشیں لائے کے تحسین ہیں خاتون اول نے کہا کہ معاشرے میں ہر زی فہم شخص کا یہ قومی فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان بے سہارا بچوں کا سہارا بن کر اپنے حصے کا بھرپور کردار ادا کریں سبی سے آپ کو اپڈیٹ کریں صدر پاکستان سبی کا پانچ روزہ سالانہ تاریخی اور ثقافتی میلے کا افتتاح کریں گے صدر مملکت جاکٹر آرے فلوی کے ساتھ گورنر بلوجستان جسٹس ریچار جمان اللہ خان یاسین زئی وزیرالہ بلوجستان میرجام کمال خان کمانڈر صدرن کمان لیفٹیننٹ جرنل وسیم اشرف آئی جی ایف سی نورت میجر جرنل فیاض حسین شاہ چیف سیکریٹری بلوجستان ڈاکٹر کیپٹن ریٹائر فزیر اصغر آئی جی پولیس محسن حسن بٹ صوبائی وزیر سردار یار محمد رند انجینئر زمرک خان مٹھا خان کاکڑ ملک نعیم بازئی رکن قومی اسمبلی نواب زادہ خالد خان مقصی وزیر اعلیٰ سرکاری و اصغری حکام قبائلی مائدین موجود ہیں سبی میلہ دو ہزار بیس کا افتتاح ہو گیا افتتاح صدر پاکستان جناب ڈاکٹر آر ایف الوی نے کیا آج کے پروگرام کے محکمہ تعلیم سبی کے سکول کے بچوں نے گل ورزش فلاور شو بینڈ بوئیز اینڈ گرلز کے طلبہ نے پرفارم کیا سٹیڈیم میں اتنی سخت سیکیورٹی تھی کہ پورا شہر تو بن تھا سٹیڈیم میں پروگرام میں حصہ لینے والے طلبہ پیاس سے دوچار ہو گئے پینے کے لیے پانی سٹیڈیم میں نہیں جانے دیا جا رہا تھا بچے پانی پانی کرتے رہے ہمارے زلائیوں کوئی بات نہ مانی اور محکمہ تعلیم کے افسران کو کارج تو دے دیئے مگر جب جگہ کی باری آئی تو جگہ تک میسر نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی اہمیت دی گئی بچے کیا سوچتے ہوں گے جب سرکاری سکولوں کے افسران ٹیچرز کو انسان ہی نہیں سمجھتے وہ بچوں کو کیا سمجھیں گے کوئٹا میں ذرا سی غفلت نے تین بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور کر دیا اور بچے سہارا بننے کی بجائے والدین کے ہی سہاروں کو منتظر ہو گئے گل حسن کے چھے بچے ہیں جن میں سے تین بچے انیس سالہ جمشید سترہ سالہ مصور اور چودہ سالہ احمد خان پوریوں کے قطرے نہ پلائے جانے کے باعث چل پھر نہیں سکتے اور نہ ہی بول سکتے ہیں آٹھ ہزار روپے قرائے کے مکان میں رہنے والا یہ خاندان تین پوریوں زدہ بچوں 
کیونکہ ہمراہ مشکلات میں زندگی گزار رہا ہے گل حسن کو کئی حکومتی سیاسی افراد نے مدد کی یقین دہانی کرائی مگر کوئی بھی وعدہ پورا نہ کر سکا گل حسن کا کہنا ہے کہ پولیو کا مرض اس کی زندگی کی ایک علم ناک کہانی بن چکا ہے کاش وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوا دیتا سبی کا تاریخی پانچ روزہ میلہ مویشیاں آج سے شروع ہو گیا ہے جو تئیس فروری تک جاری رہے گا تاریخی میلے کا افتتاح آج صبح صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف ایل بی نے کیا سبی میلے کے دوران سردار شاکر خان جون کی سٹیڈیم میں آرمی بینڈ قومی ملی نقمی فلاور شو جانوروں کی نمائش گھوڑا ڈانس چاروں صوبوں کے علاقائی رقص نیزہ بازی موٹر سائیکل جمپ دیگر پیش کیے گئے سبی میلے کے پانچ روز کے دوران زرعی و سنتی نمائش پیٹ شو نلام گھر مقابلہ ناتخوانی خصوصی بچوں کا پروگرام چلڈرن اکیڈمی محفل ملاد اور سپورٹس کے پروگرام بھی ہوں گے میلے میں بلوجستان کی سب سے بڑی مویشی بنڈی بھی لگائی جائے گی سبھی میرے کے دوران پاک فوج کے جانب سے اسلحے نمائش اور فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا جائے گا پولیس عوام کے ساتھ ہیں ڈی جی نصیر آباد کا کہنا تھا کہ عوام پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ مسائل کا خاتمہ ہو سکے نصیر آباد ڈی آئی ڈی پولیس نصیر آباد شہاب عظیم لہری نے احکامات تمام پولیس ملازمین عوام کی خدمت کو اپنا شعر سمجھے پولیس افسران عوام کی خدمت اور اپنے دفاتر کے دروازے عوام کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہمیشہ کھلے رکھیں ان خیالات کا اظہار انہیں نے پاکستان سٹیزن پورٹل کے حوالے سے منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپریشن کوئٹا تارک ڈاوید مینگل نے کہا ہے کہ کلین اینڈ گرین کوئٹا کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں باسٹ وارڈز کے لیے چودہ سو صفائی کا عملہ کسی صورت کافی نہیں ہر وارڈ میں صفائی کے لیے چھے آرزی خاک روب فرائز کی انجامی دیا کریں گے ملازمین کو مختلف الگابات سے نوازنا نیک شگن نہیں ہے چودہ سو آرزی ملازمین کو کسی بھی دن میٹروپولیٹن کارپریشن میں حاضر کر سکتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میٹروپولیٹن کارپریشن کوئٹا میں سیشنل اکومیڈیٹر پرائز کنٹرول کلین اینڈ گرین کوئٹا کے عنوان سے منقضہ ایک روزہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تقریب سے صبائی مشیر کھیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ صبائی مشیر اکسائزن ٹیکسیشن ملک نعیم خان بازائی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمن اختر حسین لانگو بروچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شاہوانی چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائر فضیر اسگر صبائی سیکریٹری محولیات عبدالصبور کاکر سیکریٹری بلدیات صالحہ محمد ناصر صبائی سیکریٹری انڈسٹریز حافظ عبدالماجد سیکریٹری زراد کمبر دشتی ڈیریکٹر جنرل بلوچستان فوڈ آتارٹی ابراہیم بلوچ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے صدر عبدالرحیم کاکر سمیت دیگر نے خطاب کیا نکنڈی پاک ایران سرحدی حکام کا اہم اجلاس ایران کے سرحدی شہر میر جاوہ میں ہوا جس میں پاکستانی حکام کے وقت کی سربراہی ایریشنل جپٹی کمیشنر چاغری میر بادل خان دشتی نے کی پانچ رکنی وقت میں اسسسٹنٹ کمیشنر تفتان رجیب اللہ کمبرانی ایف سی تفتان کے ونگ کمانڈر ایک سو نو ونگ لیفٹیننٹ کرنل بکار افضل تفتان لیویز کے رسالدار میجر اکبر جان سنجرانی اور اسسسٹنٹ بارڈر افیز محمد یعقوب شامل تھے جبکہ ایرانی آٹھ رکنی وقت کی سربراہی میر جاوہ کے ڈپٹی مرزبان گریڈ ون کرنل حیدر مرید نے کی پاک ایران سرحدی حکام کے مابین ون ایجنڈا اجلاس میں اکیس فروری کو ایرانی پارلیمانی انتخابات کے موقع پر پاک ایران سرحد پر غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی اور نگرانی انتہائی سخت کی جائے گی تاکہ ایران میں پارلیمانی انتخابات کے وقت سرحد پر حفاظتی انتظامات میں سرید بہترین ہوں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو جل مقصی کے قبائلی متبرین کا مقامی انتظامات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ آلہ حکام سردار فرحان مقصی کے خلاف بے بنیاد مقدمات کا نوٹس اور ملوث حکام کے خلاف کاروائی کی جائے کوئٹا جل مقصی کے قبائلی متبرین نے قبائلی رہنما سردار میر فرحان خان مقصی کے خلاف ناجائز ایف آئی آر درج کرنے کے خلاف کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے زلائی آفیسر کے خلاف اور سردار فرحان مقصی کی حمایت میں زبردست نارے بازی کی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے فاروق احمد مقصی غلام مصطفیٰ مقصی جلیل احمد جلال احمد اور دیگر نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سربراہ سردار میر فرحان خان مقصی نے عوام کے بے حد اسرار کے بعد سیاست میں آ کر اور دوزار اچھرا کے الیکشن میں اس شرائط پر حصہ لیا تھا کہ کامیاب 
کامیاب ہو کر عوام کی خدمت کریں گے لیکن جل مقصی میں سالوں سال قابض گروپ نے ان کی راہ میں الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد مختلف حوالوں سے سازشیں شروع کرنے کی کوشش کی کچھ دن قبل انہوں نے ان کو سیاسی حوالے سے ہٹانے کے لیے صرف تیس ہزار روپے کی پیٹرول اور کچھ بوری جوار چوری کرنے سے متعلق نام نہاد ایف آئی آر درج کی اور اسی طرح سردار فرحان مقصی کے خلاف سازشیں کر کے ان کو اپنی زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ڈی سی جل مقصی شیر جے لور باس اور افراد کے کہنے پر کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں سردار صاحب نے خود پریس کانفرنس کے ذریعے حکام بالا کو باخبر کرنے کے لیے نیوز جاری کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ جمہوری دور میں ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ سیاست اور عوام کی خدمت کریں لیکن نہ جانے جل مقصی کے قابض گروپ کو کون سا ڈر ہے کہ وہ سردار صاحب کو عوامی خدمت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرق ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز